The tragic losses of Ethiopian Airlines Flight 302 and Lion Air Flight 610 affect us all. 29. Oktober 2018. Absturz einer Maschine von Lion Air kurz nach dem Start in Jakarta. 10. März 2019. Ein weiterer Absturz. Dieses Mal einer Maschine von Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba. Insgesamt haben 346 Menschen ihr Leben verloren. In beiden Fällen war der Flugzeugtyp Boeing 737 MAX im Einsatz. Das weltweite Startverbot hat Boeing wirtschaftlich schwer zu schaffen gemacht. Der Umsatz sackte wegen der gestoppten Auslieferung um 21 Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar ab. Das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal ist um 51 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar gesunken. Jetzt sind die Ermittlungen zu beiden Fällen abgeschlossen. Ergebnis? Eine fehlerhafte Kommunikation der Flugbesatzung und der manuellen Steuerung des Flugzeugs und eine Fehlfunktion des Kontrollsystems. Kommt jetzt das Ende der 737 MAX? Handelsblatt Luftfahrtexperte Jens Kuhnen sagt dazu, Jetzt das Ende der 737 MAX auszurufen, halte ich für falsch. Zum einen hat Boeing noch rund 4600 Bestellungen vorliegen, das darf man nicht vergessen. Und für die ganzen Jets jetzt Ersatz zu finden, ist kaum möglich. Der Billiganbieter Ryanair etwa setzt fast ausschließlich auf die 737 und hat immer wieder betont, auch zuletzt noch, da gar keinen Plan B zu haben. Es gibt also kein anderes Flugzeug für Ryanair, auf das die wechseln könnten. Zum anderen dürfte es für die Airlines auch schwer werden, verlustfrei aus ihren Verträgen zu kommen, wenn die Max denn im kommenden Jahr wieder abheben darf und danach sieht es ja aus. Boeing dürfte eine Art Vertragsstrafe von den Airlines verlangen. Aber eines ist auch klar. Kaum eine Airline wird jetzt noch eine neue Max im großen Stil bestellen. Deshalb muss Boeing jetzt damit beginnen, einen neuen Kurz- und Mittelstreckenjet zu entwickeln. Denn auch wenn die 737 noch weiter gebaut werden wird, ihre Erfolgsgeschichte ist definitiv vorbei. Das Desaster hat gezeigt, der Jet ist in seiner Grundstruktur einfach nicht mehr zeitgemäß. Übrigens, wenn die Max im kommenden Jahr wieder abheben sollte, ich persönlich hätte keine Bedenken, dort einzusteigen. Das Flugzeug dürfte dann eines der am besten geprüften auf der Welt sein.